miembro de la organización Tupac Catari. Eh, allá en ese tiempo, a donde nosotros primero desde, un, desde una manera eh, fuertemente reivindicativa y, y, y diría economicista, ¿no? de planteamiento los sindicatos que no estábamos enrolados eh, ni en la CGT ni en ninguna de las corrientes estas sindicales grandes y que no estábamos, yo era en ese tiempo secretario adjunto de un sindicato muy chiquito, el sindicato de empleados municipales de Jujuy. Eh, veníamos dando luchas épicas, así... Eh, que no salían por ninguna parte, pero realmente de una trascendencia muy grande en el pueblo jujeño. Eh, acá hay compañeros de Jujuy que han venido de otra parte, también están los cordobeses ahí que han llegado y que son varios de los cordobeses, son jujeños. Están los salteños también. Eh, que, que están presentes y realmente estas esta formas de encontrarnos nuevamente son las formas nuevas. Yo creo que esta forma que vienen haciendo hace tres años los chicos de, de la FUBA son las formas nuevas. Yo no me voy a poner a contar eh, los cuatro gobernadores caídos que también son antecedentes de la explosión de, de, del 2001 no me voy a poner a contar, eh, son luchas olvidadas esas, en ninguna parte figuran lo, los gobernadores que fueron cayendo allá en Jujuy, y, y de una lucha reivindicativa, de una lucha economicista, cómo se fue pasando casualmente a una lucha política en contra del modelo. Eh, el, tema, el tema fundamental creo que, que viene para discutirse ahora en estos momentos, es como del, del poncho roto, como unimos nuevamente los flecos. Eh, entonces creo que estas formas actuales y que ustedes plantean acá, eh, son las formas que vamos otra vez viéndonos las caras y otra vez empezamos nosotros a creer que el poncho nuevamente se está tejiendo y esta vuelta con mucha fuerza porque también están presentes todos aquellos que han tenido fundamentalmente el protagonismo en esa rebelión tan grande y que fue nacional del 2001. El homenaje a todos los que han participado, a todos los que han caído, a todos los olvidados que han caído, creo que... Después habrá una serie de críticas a, a cómo, cómo es el proceso boliviano, se podrá discutir cómo se está llevando adelante las últimas represiones de Evo Morales a, lo, a los trabajadores, se podrán discutir muchas cosas. Pero el pueblo está buscando tener voz. Las nuevas formas que se van planteando eh, en los jóvenes Creo que en estos momentos, en, esto, en este foro de educación para el cambio social, es a donde se está hablando casualmente eh, de esa educación revolucionaria que el pueblo viene arrancándole al Estado, que el Estado este capitalista, que también busca nuevas formas de reciclarse como como en este caso el kirchnerismo hoy en el gobierno, después del 2001 no podía haber otra cosa como el menemato o como de la rúa. Después de, del 2001 tuvo que venir alguien que agarraba, agarrara las banderas simbólicas del justicialismo y las banderas simbólicas de los que veníamos luchando hace mucho tiempo por la justicia y porque los genocidas vayan al banquillo de acusados por los que veníamos ahí transitando junto a las madres, a donde no estaba Kirchner marchando al lado de las madres, Veníamos luchando para que lo sienten en el gobierno. Esa bandera agarró, agarró las banderas de las radios populares, de las radios de allá del campo del Mocase, que venían luchando por una ley 
de, de, de difusión distinta, por esas, esas reivindicaciones eh, muy metidas dentro de, del corazón del pueblo y que se venían luchando, esas son las que agarró esas banderas y las la llevó adelante. Simbólicamente creo que fue un triunfo para, para ellos porque muchos se deslumbraron y creían que ese era el cambio. Nosotros creemos que sí, no es la misma forma del menemato, que ha habido algunos avances que son producto de las luchas del pueblo, pero que fundamentalmente lo que han tratado de destruir ha sido esa juventud que del 2001 para adelante pretendía la organización popular que necesitaba un cambio de fondo en las raíces políticas de la Argentina. Por eso creo yo que hubo la cooptación que hubo, por eso creo yo que el deslumbramiento de algunos que pasaron, como decía bien un, un panelista esta mañana, de esos intelectuales que pasaron a ser bufones de la corte. Eh, entonces creo yo que estas son las respuestas que da que dan los hijos de, del 2001. Estas formas a donde la unidad pasa nuevamente a ser un concepto revolucionario, eh, metidos dentro de, de este camino. Nosotros somos muy chiquitos allá en Jujuy, porque eso también, cuando un movimiento o un conjunto eh, de personas... Eh, son autogestivos, eh, dan talleres educativos, eh, dan eh, cultura popular, entonces eh, quedan marginados de ese sistema compañeros. La cuestión del control de esos compañeros es total. El que se quiere ir se va sin nada, se va sin nada, hasta le quitan el bolsón de mercadería que le da. Entonces, la verdad que nosotros estamos ante la presencia de que los pobres se han convertido en mercancía, porque he visto en los barrios que viene algún punterito de menor categoría, junta 100 compañeros y va al puntero grande y los vende por dinero, y a los de abajo les reparten un bolsón de mercadería y el, y el otro se lleva la mejor parte, el punterito de menos valía. Y así van juntando gente. Lamentablemente, esto también está ocurriendo. También han encontrado una forma, este, este sistema de gobierno, ha encontrado una forma de, de que los obreros que están en la en la obra pública o que construyen vivienda, esos obreros son totalmente pauperizados en este momento, eh, no cuentan con seguro social, no cuentan con asistencia social, no cuentan con nada, no tienen ni convenio, son las nuevas formas de explotación de las cooperativas esas tan mentadas que, que bueno, que allá en Jujuy hay un, miles de cooperativas que las manejan los punteros o las manejan eh, estas organizaciones que responden al gobierno. Y entonces uno le pregunta al compañero, ¿cuántas horas trabaja? 12 horas. ¿Y cuánto cobra? Y cobro 1.200 pesos el que más cobra. El que más cobra. Entonces, la verdad es, compañero, que han buscado la forma casualmente la forma de explotación más vil que tiene el sistema capitalista, que es la explotación del par, del, del tipo de la misma clase que se enriquece con sus compañeros empobrecidos. Realmente yo quiero nuevamente felicitar a todos los compañeros que están eh, imbuidos en, en buscar los caminos para esta nueva izquierda. Creo que estas son las formas, discutir, debatir, 
eh, escuchar lo que dice el otro, pensar en eso que le dice el otro y no creernos que la idea de nosotros, eh, que las ideas que nosotros traemos son absolutas. Creo que en ese sentido tenemos que caminar, en ese sentido que tenemos que discutir y en ese sentido tenemos que tejer de nuevo el poncho. La unidad hoy pasa a ser un concepto revolucionario. Esa revolución que tanto queremos no la hacen los iluminados, la hacen los pueblos. Así que compañeros, creo que estos esfuerzos, estas, eh, esta calidad que hemos visto eh, eh, en el foro, en el día de hoy, en todos los paneles, eh, creo que nos llevan a nosotros a pensar que los jóvenes nuevamente nos muestran el camino. Muchísimas gracias. por toda esa lucha contra Menemato, contra Caballo, contra esos terribles 10 años que no solo la hizo en Jujuy, sino que también nos acompañó en Buenos Aires. La pregunta es esta, compañero, ¿esa crítica que hace usted contra las cooperativas en Jujuy le cabe también a la Tupac Amarú Milagro Sala? Sí. Bueno, eh, no voy a contar la caída de los cuatro gobernadores, se hace muy largo. Si no las formas, eh, yo voy a decir cómo, cómo la participación popular en Jujuy. Eh, en esos momentos, eh, una participación popular que... Muchos criticaron porque por ahí las formas de construcción de multisectoriales fueron criticadas porque decían que terminaban negociando eh, por ahí los pequeños empresarios, los, los pequeños y medianos comerciantes en vez de la clase obrera. Y, y quiero decir que las formas eh, que nosotros teníamos era la de multisectorial. Y una multisectorial que era atravesada y hegemonizada eh, por un frente de gremios estatales, nos acordemos de los 90 y, y todos los sindicatos eh, estatales eh, atacados en primer término por la desestructuración del Estado. ¿no? Entonces, ahí hubo reacciones eh, en forma dispar, diría yo, en cada provincia, de acuerdo al gobernador que tenía. Nosotros como somos totalmente dependientes del gobierno central, somos prácticamente una delegación del poder central, por supuesto los gobernadores que ahora están todavía, ¿no? Todos reciclados, ahora son ultra kirchneristas, son ahora. Eh, esos mismos eh, eran los que eran ultra menemistas en ese tiempo. Y bueno, muchos de ellos tuvieron que salir como rata por tirante porque el pueblo eh, era el que... De, de la mano de esa, de esa multisectorial, pero hegemonizada por un frente de gremios estatales, a donde podíamos coincidir eh, sindicatos que estábamos en ese tiempo enrol, enrolados en la corriente clasista y combativa y sindicatos que estaban en la CTA. Entonces, y había un sindicato, el de, el de salud, que estaba... Dentro, dentro de la CGT. Y cuando Moyano produjo la ruptura con su MTA, el sindicato de Jujuy se fue hacia lo de Moyano. Entonces, la verdad que la confluencia de sectores era muy amplia. Y en este, en este sentido, nosotros tenemos que decir que ahí también, en esas luchas, estaban desde los indígenas... Eh, 
hasta los eh, alumnos secundarios eh, luchando en las calles y que realmente era un pueblo y, y, y bueno, y qué sé yo, a lo mejor eh, teníamos una pequeña hegemonía porque era el frente de gremios estatales el que estaba a la cabeza, pero la verdad es que son los pueblos los que llevan adelante las revoluciones. Hablando del sindicalismo, tenemos que decir que hoy se buscan nuevas formas también de combatir a, al sindicalismo corporativo. Y están las comisiones internas que hoy son las que representan a las bases y son los cuerpos de delegados los que están ya hablando del clasismo, ¿no? Y de cómo la juventud va buscando distintas alternativas de representación y de poderse hacer escuchar. Así que realmente yo creo que en ese sentido tenemos que decir eh, que no hay que contraponer, que el tema del clasismo no es una cosa que eh, se deje de lado cuando se nombran a todos los otros actores de la, de la vida social y de las sociedades que pueden transformar si se levantan en conjunto. ¿no? Así que, y hablando de, del clientelismo, al compañero, sí, nosotros tenemos, yo no voy a hablar del clientelismo desde la moralina, de decir, ay, qué, qué bárbaro, como dicen todos, ¿cómo van a...? Yo he visto a compañeros míos que un bolsón de mercadería es oro en polvo para ellos. Entonces no hablo desde la moralina, hablo de un sistema que se ha consolidado en este último tiempo como nunca habíamos visto. Es un sistema que viene desde atrás y con los punteros operando. Un sistema que los distintos partidos lo han ido usando porque pueden tener eh, dominados por el hambre y la miseria a miles y miles de votantes. Eh, entonces, la verdad es que es un sistema consolidado en la Argentina que creo que hay que desmenuzarlo para saber cómo es que se actúa. Ya hay algunos ensayos de Torres, creo que hay un ensayo que se llama Chapa Fideos y no sé cuánto, eh, que realmente eh, vienen hablando de este sistema clientelar que no, no ha aparecido ahora, sino que viene desde mucho más atrás. Nos acordemos los milicos cómo hacían clientelismo con los bienes de nuestros compañeros desaparecidos. Entonces, la verdad es que ese sistema paso a paso se ha ido consolidando y es otra de las cosas que nosotros tenemos que derrotar. Eh, eh, cuando hablo de este sistema, creo que el paradigma está en Jujuy con Milagro Sala y la Tupac Amaru. Bueno, con esto, con esta segunda tanda de intervenciones, vamos a dar por terminado el panel. Les agradecemos mucho por venir.